ఆంధ్రప్రదేశ్ కు జరిగిన అన్యాయంపై కేంద్రం మొండి వైఖరితో ఉందన్నారు ఏపీ ఎంపీలు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా తమ మొర ఆలకించడం లేదన్న ఎంపీలు కేంద్రం తమ సహనాన్ని పరీక్షిస్తుందన్నారు టీడీపీ ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి శివప్రసాద్ కూడా కేంద్రం తీరుపై తనదైన స్టైల్లో నిరసన వ్యక్తం చేశారు చిడతలు వాయించుతూ కేంద్రంపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు నాలుగేళ్లుగా మిత్రధర్మం పాటిస్తున్న కేంద్రం ఏపీకి అన్యాయం చేస్తుందని మండిపడ్డారు అటు వైసీపీ ఎంపీలు కూడా ఏపీకి జరిగిన అన్యాయంపై తీవ్ర స్థాయిలో నిరసనలు తెలియజేశారు విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటిది ఒకటి ఇవాళ అమలు పరిస్థితులతో ఒకటి సరే ఏదో ప్యాకేజీ ప్యాకేజీ అని అన్నారు ప్యాకేజీ లేదు ప్యాకేజీ లేదు ఇప్పుడు కడాకు కొద్దిగా అయినా వాళ్ళ మిత్రపక్షమైన దానికైనా కొద్దిగా అయినా కన్సల్ట్ చేసి ఉండాల్సింది మాకు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ లో రావాల్సినటువంటి ఫండ్స్ వచ్చాయి తప్ప మిత్రపక్షం అని చెప్పేసి ఒక్క రాగి పైసా ఇచ్చినటువంటిది లేదు దానికి మేము మిత్రపక్షంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మేము పునరాలోచన చేసుకునేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది మేము కూడా ఇక తీవ్రంగా పోకపోతే లాభం అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి గారికి సహనం ఎక్కువ ఇంకా పాపం ఆయన ఏదో జరుగుతుంది ఏదో జరుగుతున్నటువంటి ఆశలో ఉన్నాడు ఆ ఆశలన్నీ ఒమ్మవుతాయనేటువంటి మాట మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం కానీ ఆయన నిరాశవాది కాదు అందువల్ల ఇంకా సరిగ్గా చూద్దాం ఇంకా చూద్దాం ఉంటారు మరి ఎంతకాల ఆ మహానుభావుడు చూస్తాడు మేము చూడాలి కొంప ముంచుతానయ్యా ఈ సహనము సహనానికి కూడా హద్దు ఉండాల ధర్మరాజు కంటే సహన పాడు ఎవడు లేదు ఆయన అడుగుతూ అలా నడుస్తాడు మరి ధర్మరాజు కూడా సై అని ఎప్పుడు అన్నాడు ఈయన ఎప్పుడు అంటాడు చూడాలి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసినట్టు అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడండి సహనం ఎంతసేపు ఉండదు అలుగుటే ఏ ఎరుంగని ధర్మరాజు కూడా అలిగితే ఏమవుతుందో మీకు తెలుసా అలాగే సహనం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఈ సహనాన్ని పరీక్షించద్దు ప్రజల యొక్క మనోభావాన్ని గుర్తించండి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రజలు ఎంతవరకైనా సహనంతో ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి సహనం అద్దు తీటితే ఎంతవరకైనా తెగించడానికి సిద్ధపడతారు అంత దూరం తీసుకురావద్దని చెప్పి సవినయంగా మోడీ గారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం చట్టంలో ఏదైతే పొందుపరిచున్నారో ఆ అంశాలన్నిటిల్లో కూడా అమలు పరచకుండా చట్టాన్ని అతిక్రమించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ విషయంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అలసత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్య ధోరణి నిరసిస్తూ మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు పార్లమెంటు లోపల పార్లమెంటు బయట కూడా ఉద్యమించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ యొక్క ఈ యొక్క అంశాలన్నింటినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసేంత వరకు ఈ యొక్క పోరాటం కొనసాగుతూ ఉంది ఈరోజు రాజ్యసభలో కాలింగ్ అటెన్షన్ కూడా కాలింగ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆ ఇష్యూస్ అన్నిటి మీద కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది పార్లమెంటులో కూడా పార్లమెంటులో కూడా లోక్సభలో ఈరోజు అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ ముగు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద రాష్ట్ర విభజన చట్టం రాష్ట్రానికి విభజన సమయంలో ఇచ్చిన హామీలు అమలు పరిచే విషయము రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే విషయము విశాఖపట్నం రైజ్ రైల్వే జోన్ విషయము కడప స్టీల్ ప్లాంట్ విషయము దుగ్గిరాజపట్నం పోర్టు విషయము వివిధ అంశాలపై కూడా వన్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద డిబేట్ కూడా నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు తప్పకుండా పార్లమెంట్లో వాటిపై చర్చకు తీసే విధంగా కూడా మేము స్పీకర్